朋友要我教他做水煮肉片，这对于一个重庆人来说太简单。水煮肉片麻辣鲜香，看似复杂，只要掌握好要点就很简单。来，跟着我一起来做水煮肉片吧。水煮肉片可以选猪肉或者牛肉，我用的是牛肉三百克，先泡出血水，洗干净。工欲善其事，必先利其器。把刀磨快一点，才好切肉。厨房用纸吸干水分。用牛肉做水煮肉片，想要肉片嫩滑，有三个要点：第一，切肉片的时候不能顺着肉的纹路切，要把肉的纹路切断，像这样切成肉片。现在来腌肉。红薯淀粉加水调成水淀粉，肉片里加料酒、胡椒粉、水淀粉、虾粉、盐，用手抓匀。让牛肉嫩滑的第二个要点来了，就是小苏打。小苏打也叫食用碱，炒牛肉丝或者牛肉片的时候放点小苏打，就算你是第一次炒牛肉，也可以炒出非常嫩滑的口感。然后放一个鸡蛋清和少量植物油，锁住牛肉的水分，同时也不让肉片之间粘连。让牛肉嫩滑的第三个要点就是用手不停地抓匀，抓成这样上劲，腌制半小时就可以了。下面来准备配菜，配菜的选择很多，可以用黄豆芽、生菜、油菜等等。我用的是油麦菜。将油麦菜洗净，切断；香菜切碎，小葱一半切葱花，一半切葱段，蒜苗拍破后切断。姜和大蒜都切末，蒜末分两份下面到了一个关键的步骤，制作刀口辣椒。水煮肉片香不香？刀口辣椒很重要。热锅冷油，放干辣椒和花椒，小火慢炒，一定要用小火慢炒，千万不要炒糊。把炒好的辣椒和花椒捞起后，油留在锅里待用。把辣椒、花椒切碎，刀口辣椒就做好了。有的人是用料理机打碎，我还是喜欢用刀切，刀切的会更香一些。现在做打底蔬菜，烧一锅水，锅里加一点油和盐，让蔬菜保持翠绿与清香。关于打底蔬菜，有的是直接炒熟，这样的做法有些油腻；还有一种是直接煮在水煮肉片的汤料里，这种方法不推荐，因为蔬菜会把水煮肉片的味道刮走，喧宾夺主。蔬菜只需要焯十秒钟就可以捞出来，铺在碗底，再次起锅倒油。放葱姜爆香，再放川菜的魂豆瓣酱，炒香豆瓣酱，炒出红油，放辣椒面花椒面倒入开水后，再来调底味，放入胡椒粉、盐、酱油、虾粉，然后大火烧开，准备下肉片。肉片不能整碗往里倒，要一片一片切开了放，这样每片肉都是舒展开的，不会卷成一团。煮开后再煮上一分钟，太久了会变老哦。在起锅前再撒上一点白糖提鲜蒜苗和葱段放进剩余的汤汁里，翻炒片刻，起锅。剁好的刀口辣椒撒在肉片上，再来一大把蒜末和芝麻。还记得前面炒刀口辣椒剩下的油吗？把油烧到七成热，将滚烫的烈油倒入，热油激发佐料的香气，满屋飘香。隔着屏幕，仿佛都闻到了水煮肉品的香味我一边剪辑，一边咽口水。别急，还要放点香菜和葱花。
，一盘正宗的水煮肉片就做好了。肉片嫩滑浓郁，蔬菜爽口清香，一口下去满口留香，这就是水煮肉片。每次做好菜，在拍视频的时候，对我都是一种煎熬，因为太香了，太想快点吃了。没办法，为了让大家更多的了解川菜的魅力，欣赏川菜的颜值，我只能忍着饿，多给大家拍一点视频。好了，我要开动了。我是锦鱼，谢谢大家的关注和点赞，下期再见。